Hello everyone. I welcome you to Abhyanta Academy. I am going to deliver CPM's lecture today. I am Jay Kumar Soni. So, Mitro, today we are going to discuss a particular topic. This topic is topic of our CPM, which is Construction Planning and Management. Construction Planning and Management. We are going to understand any topic or depth or depth. So, we are going to understand any topic or depth. So, we are going to understand any topic or depth. So, we are going to understand how much marks are weighted. So, you have a GPS exam. We are going to understand 7-10 marks. So, that means that the subject is a broken marks. The majority of the majority of the portion is theoretical. So, you have to learn one or two things. So, you have to learn one or two things. Let's start. अपना पर्टिक्युलर चैप्टर नो अथवा तो सब्जेक्ट नो नाम चे सीपीएम जिन्हें फुल फॉर्म चे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जरे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट नहीं बात करता ये तो ये जोड़े तुम्हारे एक बिजु पन नाम आवे ये जो सब्जेक्ट नो बिजु एक सब्सिडरी नाम चे जिन्हों नाम चे PMP Professional, Project Management, Planning Professionals When you do the study of the planning and management, the first word we have to think about is project A project is an issue As an engineer, we have heard of the last year of the last year of the project We have been sitting in the civil engineering area and sitting in the projects We have been sitting in the different lines of engineering and different types of projects So actually, we have been dealing with the projects the project is not about friends, the project is not about the project is the combination of job, task or activities which is having some kind of interrelations which can establish a connection It means that the job, the task or the activities or the three job, task or activities are the interrelation and the interrelation can be established so this is the fact that the hierarchy created this project so this is a basic question we have to understand the construction, planning and management so what do we think about the project? the project means the job, task or activities are the successful interrelation connection इन अधिक जीवन है ना प्रोजेक्ट के वाय। अब एक्चुअली प्रोजेक्ट कई रीते डिफाइन था है। कई वस्तु ने वो प्रोजेक्ट कई शकु अने कई वस्तु ने वो प्रोजेक्ट ना कई शकु। इन्हें एक एग्जांपल ही समझो ना प्रयत्न करिए। वो एम को के मारे हाल रसोड़ा में जाइने एक ग्लास पानी पीऊँ चे। अने वो एम को के आजे तो आप बनने जो एक्टिविटीज छे आप बनने एक्टिविटीज में कौन है प्रोजेक्ट के वाय अने कौन है ना के वाय तो जेरा वो एम को जो कि हमारे रसोड़ा में दी पानी पीऊँ छे तो इमा पानी पीऊँ इम हमारे एक अल्टीमेट पर्पस के वाय कि जी वस्तु मटे हों अल्टीमेटली जी वस्तु करने मरी इच्छा छे ए तो पानी पीऊँ एक एक सक्सेसफुल कनेक्शन ने एस्टेब्लिश करें। क्या कनेक्शन है? तो रसोड़ा में जाइए, ग्लास ले, ग्लास में पानी ले, सनी ने पी ले। तो आज जैसे जॉब टास्क ने एक्टिविटी बच्चों में एक सक्सेसफुल कनेक्शन कहीं शक्का है। वो जरैम को जो कि हमारे स्लैब बनावान हो जाता तो स्लैब भरवान हो चाहे, तो हम कॉन्क्रीटिंग आवे, एग्रीगेट्स ना कौन आवे, एवं उन क्योरिंग करवानु आवे, इन्हें तमारे पीलिंग ऑफ करोनु आवे, तो आप इधर जो नंबर ऑफ टास्क छे, ये बदा अलग-अलग जॉब, टास्क अथवा एक्टिविटीज जहरे पर्टिकुलर सीक्वेंस में करवामा आवे, अने ये सक्सेसफुल कनेक्शन एस्टेब्लिश था है तो ये प्रोजेक्ट ने इम्प्लीमेंटेशन था क्यों आए तो ये माइक परपस हुआ तो कि स्लैब ने भरवान हो चें पर ने भरवा मटे नहीं जलेगा लग एक्टिविटीज चें ये एक्टिविटीज नहीं वच्चे अलग अलग पर्टिकुलर रिलेशन एस्टेब्लिश था है अने जे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट था है तो ये ने प्रोजेक्ट कहीं शकाए ये प्रोजेक्ट कह रहे पन परपस वगैरह हो ही शक्य नहीं प्रोजेक्ट अने परपस एक भी जाने साथे हमेशा एक साथे साइमल्टेनियस नहीं लेके भी जाने सुसंगत थे ने चाले अबे जरूर एक प्रोजेक्ट निवाद करते हो परपस निवाद करते हो तो ऑलवेज एक प्रोजेक्ट अथवा परपस फुल जे प्रोजेक्ट छे ए बेस्ट स्टेजेस ने इन्वॉल्व करे एक इन इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट क्या रखे हुए हैं तो जहरे ये प्रोजेक्ट इना स्टार्टिंग पॉइंट पर हो मतलब कि जे मोमेंट थी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट था वानो है अनें जे मोमेंट पर प्रोजेक्ट कंप्लीट था है ये प्रोजेक्ट ने इनो फाइनल स्टेज के हुए तो एक सवाल है वो आई शक्के कि स्टार्टिंग स्टेज अनें फाइनल स्टेज � तो एम एवं कई वस्तु थे कि जेना प्रोजेक्ट कम्प्लीट थो कहवा तो जे मोमेंट पर तरा प्रोजेक्ट ना ऑब्जेक्टिव 
ऑब्जेक्टिव जो हो सैटिस्फाई थे अथवा तो एस्टाब्लिश थाय अथवा ऑब्जेक्टिव एकम्प्लिश थाय मुमेंट ने फाइनल स्टेज कहवा एम त्र प्रकार पर्टिक्युलर कंसेप्ट आता है जैसे थ्री एम कंसेप्ट कहवा थ्री एम में पहले एम मतलब था मैन बीजाने कहवा मटिरियल तीजा ने कहवा मशीन मैन मटिरियल मशीन और मैन मटिरियल मशी एंड मशीन एंड मनी मनी पर तब एने कही सको मैन मटिरियल एंड मशीन हम सवाल एवं आए आ एक नव वर्ड है कि ऑब्जेक्टिव को कहवा तो जे मुमेंट पर हूँ ऑब्जेक्टिव बात करू छू तो वक्त कई एक नवो कंसेप्ट तरह ऑब्जेक्टिव मतलब शू ते एक प्रोजेक्ट लाइने बैठा छो ए प्रोजेक्ट में ते बे के तरह एवं टास्क राख्या है कि जो ये टास्क पूरा थाय तो तरु काम पूरु थी जाए तो तमो प्रोजेक्ट पूरा थे मतलब कि अल्टिमेटली एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट सुधी लई जावा टास्क हो टास्क ने तब जम जम कम्प्लीट करता जाओ एम एम तब प्रोजेक्ट कम्प्लीशन तरफ जाओ तो ये टास्क क्या बेसिस पर डिफाइन करो तो ये डिफाइन करो मतलब कि ऑब्जेक्टिव ने डिफाइन करने प्रोसेस ये ऑब्जेक्टिव ने डिफाइन तर वस्तु बेसिस पर करें सौ से पहला तो जयरेप आप एज ए सीविल एंजीनियर कोई एक प्रोजेक्ट लैने बेसी तो यहाँ ऑलवेज बे प्रकार की वस्तु इंट्रोड्यूस थे एक ने कहवा टाइम फ्रेम और बीजा ने कहवा कॉस्ट बजेट तो जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करिए त्र पर्टिक्युलर जो साइकल है ये त्र साइकल ने फॉलो करता होइए अथवा कम्प्लायंस में होइए मतलब कि सैटिस्फाई करता होइए पहलू के ए पर्टिक्युलर जो टाइम पीरियड तमने आपेलू है जे टाइम लाइन तमने आपी है कि आटला समय थी आटला समय में ए समय में थी सके एवं काम ने ऑब्जेक्टिव तरीके डिफाइन करूँ एट डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव एज पर प्री अलॉकेटेड टाइम फ्रेम बीजो पॉइंट एवं है कि तमने जो बजेट आप बजेट पर्टिक्युलर फ्रेम में ए अलोकेशन थेलू होवु जी मतलब कि हूँ पर्टिक्युलर एक प्रोजेक्ट लैने बैठो छू में कोई एवं एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव तरीके इंट्रोड्यूस करूँ के जेनो कॉस्ट मरा आखा प्रोजेक्ट करता वी जाए तो ये सक्सेसफुल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ना कहवाय तो मैं एवं एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करी ऑब्जेक्टिव तरीके के जे कॉस्ट बजेट ने सैटिस्फाई करें तीजू मरी जोड़े जो थ्री एम कंसेप्ट है मशीन मटिरियल मैन अथवा तो मैन मटिरियल मशीन एंड मनी आज कंसेप्ट है ये कंसेप्ट ऑप्टिम यूज कर ऑप्टिम यूज मतलब के जटली एनी जरूरियात होटो यूज तो कर जटली अमाउंट में अपनी जोड़ा अवेलेबल होटो यूज तो कर वेस्ट ना थव जो है मतलब के टाइम फ्रेम ने कॉस्ट फ्रेम ने अगर यूजेज तमो ऑप्टिम हो प्रकार की तर कंडीशन ने सैटिस्फाई करता ऑब्जेक्टिव ऑलवेज एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने प्लानिंग में एड कर प्रोजेक्ट की चर्चा करी पर्पज की चर्चा करी ऑब्जेक्टिव चर्चा करी थ्री एम कंसेप्ट चर्चा करी पर आ बदीज वस्तु करवा अपन ने कहीं ब्रीफ आइडिया आए कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को कहवा तो आप अत्यारुधी एवं समझिए कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बीजु नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग आज पर्टिक्युलर सब्जेक्ट है यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में सात थी बार मक्स की रेन्ज में आए नॉर्मल सीनेरियो जो जाइए तो पांच थी बार मक्स की रेन्ज में आए जैसे इग्नोर न कर सके एना पे आप सीख्या कि एक पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट ने कौन कहवा प्रोजेक्ट को कहवा तो जॉब टास्क अथवा एक्टिविटी सक्सेसफुल इंटर को रिलेशन कनेक्शन एना पे एवं सीख्या कि पर्पज को कहवा एना पे सीख्या एना बे पॉइंट सीख्या क्या पॉइंट सीख्या तो इनिशियल स्टेज को कहवा फाइनल स्टेज को कहवा पीछे एवं सीख्या कि ऑब्जेक्टिव को कहवा हम नव एक पर्टिक्युलर जो चर्चा आए थे ये कि तब आ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चर्चा करी तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कई रीते कर तो त्र स्टेज में तरू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिफाइन थाय अथवा तो ये त्र स्टेज जो आज सिक्वन्स में जो सिक्वन्स में आए हूँ बोलवा छूँ जो ए सिक्वन्स में फॉलो कर ना आए तो तरू सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ सीविल एंजीनियरिंग और एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स केन नॉट बी डन त्र स्टेज क्या है पहलू से प्लानिंग स्टेज त्यारबाद आए शेड्यूलिंग स्टेज और पची आए कंट्रोलिंग स्टेज और याद रखवा तब एने पी एस सी साइकल तरीके याद रखी सको हम हूँ प्लानिंग बात करते हो तो प्लानिंग मरु ए कोईपण प्रोजेक्ट ना सौ पहले एट के अर्लिएस्ट स्टेज होने कंट्रोलिंग है येटर एट के सुधी छो स्टेज हो प्लानिंग और कंट्रोलिंग एंड शेड्यूलिंग आ त्रे जो पर्टिक्युलर पार्ट है त्रे जो एसेन्शियल स्टेजिस स्टेजिस कई वस्तु बेजिस पर बने अथवा तो मैं 
કોઈ એક પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મારે મૂવમેન્ટ કરવું હોય તો એના માટે મારી જોડે એ ટેકનિક હોવી જોઈએ કાં તો હું ત્યાં ચાલતો જાઉં અથવા મારી જોડે કોઈ ટુ વ્હીલર કે ફોર વ્હીલર ફોર વ્હીલર ટાઈપનું કોઈ પણ એક્સેસ વાળું વ્હીકલ હોઈ શકે તો એવી રીતે પ્લાનિંગ શેડ્યુલિંગ અને કંટ્રોલિંગ કરવા માટે પણ તમારી જોડે સર્ટેન ટેકનિક્સ હોવી જોઈએ એવી ટેકનિક્સને આપણે પર્ટિક્યુલર બે ટાઈપની ટેકનિકને આપણે ફ્યુચર લેક્ચર્સમાં નેક્સ્ટ લેક્ચર્સમાં ભણીશું જેને એકને કહીશું સીપીએમ અને બીજાને કહીશું પટ સીપીએમનો ફૂલ ફોર્મ છે ક્રિટિકલ પાથ મેથડ અને પટનો ફૂલ ફોર્મ છે પ્રોજેક્ટ ઇવેલ્યુએશન એન્ડ રિવ્યૂ ટેકનિક ડિટેલમાં શું છે એના આગળ લેક્ચરમાં સમજવાના છીએ તો આ લેક્ચરમાં એના માટે સમય વ્યર્થ નહીં કરીએ હવે ત્રણ જે પર્ટિક્યુલર સ્ટેજ છે એમાંથી પર્ટિક્યુલર પહેલા સ્ટેજને સમજવાનો ટ્રાય કરીએ પહેલો તમારું જે સ્ટેજ છે એ છે પ્રોજેક્ટ પ્લાનિંગ પ્રોજેક્ટ પ્લાનિંગ એ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે તમે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ લઈને બેસો એમાં સૌથી અગત્યનો જે સ્ટેજ આવે એ તમારો પ્રોજેક્ટ પ્લાનિંગનો સ્ટેજ આવે જો પ્લાનિંગ કર્યા વગર કોઈ એક મોટું કામ હાથમાં લેવામાં આવે તો એ ઓલવેઝ ટાઈમ ઓવર રન અને કોસ્ટ ઓવર રનમાં પરિણામે મતલબ કે જે ટાઈમ છે એની બહાર તમે નીકળી જાઓ તો એને ટાઈમ ઓવર રન કહેવાય જેટલું બજેટ છે એ બજેટની બહાર તમે નીકળી જાઓ તો એને કોસ્ટ ઓવર રન કહેવાય અને એ વસ્તુ જ્યારે થાય તો ક્વોલિટી પરથી ઉપર એમાં તમે હાથ ધોઈ બેસો જેને ક્વોલિટી ઓવર રન કહેવાય તો આવું ના થાય એટલા માટે પ્રોજેક્ટ પ્લાનિંગને ઓટીઆરી સાયકલથી ડિફાઇન કરવામાં આવે હવે આ ઓટીઆરી સાયકલ શું છે તો ઓટીઆરી સાયકલનો મતલબ શું થાય એને સમજવાનો ટ્રાય કરીએ ઓનો મતલબ થાય સૌથી પહેલાં તમારે ઓબ્જેક્ટિવને ડિફાઇન કરવા પડે એના માટે તમને ખ્યાલ જ છે ઓબ્જેક્ટિવ કોને કહેવાય આપણે ઓબ્જેક્ટિવનો મતલબ સમજ્યા છીએ ઓબ્જેક્ટિવ કોને કહી શકાય તો ઓબ્જેક્ટિવ મતલબ કે એવી પર્ટિક્યુલર એક્ટિવિટીઝ કે જે તમને પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીશન સુધી લઈ જવામાં મદદ કરે ઓબ્જેક્ટિવને ડિફાઇન કર્યા પછી ટીનો મતલબ થાય લિસ્ટિંગ આઉટ ટાઉ ટાસ્ક મારે ઓબ્જેક્ટિવને સેટિસ્ફાય કરવા હોય તેમાં અમુક જે ટાસ્ક હોય એનું લિસ્ટ બનાવવું પડે એ કર્યા પછી મારે જોવું પડે કે મારી પર્ટિક્યુલર મેન મટીરિયલ અને મનીના રિસોર્સીસ જેને કહી શકાય એની રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે તો મારે એની રિક્વાયરમેન્ટ જોવી પડે ઓ ટી આર અને ઈનો મતલબ થાય એ બધું જ કર્યા પછી મારે ટાઈમ એસ્ટિમેટ અને કોસ્ટ એસ્ટિમેટ કરવો પડે કે આ પ્રોજેક્ટ મિનિમમ અને મેક્ઝિમમ કેટલા સમયમાં પૂરો થઈ શકે અને મિનિમમ અને મેક્ઝિમમ કેટલા કોસ્ટમાં પૂરો થઈ શકે તો આ વસ્તુને ચાર સાયકલને ઓ ટી આર ઈ સાયકલ કહી શકાય ઓનો મતલબ ડિફાઈનિંગ ઓબ્જેક્ટિવ ટીનો મતલબ થાય લિસ્ટિંગ આઉટ ઓફ ટાસ્ક આરનો મતલબ થાય રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ થ્રી એમ મતલબ કે રિસોર્સીસની રિક્વાયરમેન્ટ અને ઈનો મતલબ થાય એસ્ટિમેશન ઓફ ટાઈમ એન્ડ કોસ્ટ અથવા તો ટાઈમ એન્ડ કોસ્ટ એસ્ટિમેટ આવડી જાય છે એકદમ ઇઝી હવે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે આપણે શીખવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ તો હંમેશા બે વસ્તુના જવાબ યાદ રાખવા પહેલું કે વસ્તુ શું છે ને સાના માટે એવું કહેવાય અને બીજું વાય શાણા માટે એ વસ્તુ કરવી પડે તો આપણે પ્લાનિંગની વાત કરી તો પ્લાનિંગ શાના માટે આ બધું ના કરીએ તો ના ચાલે શાના માટે બધી વસ્તુ કરવાની તો એના માટે વાય પૂછવું પડે તો એનો વાયનો આન્સર છે આ તો શાના માટે પ્લાનિંગ કરવું પડે તમે પ્લાનિંગ કરો તો તમને ડાયરેક્શનની ખબર પડે કે તમારે કઈ દિશામાં આગળ જવાનું પ્લાનિંગ કરો તો તમને ફ્રેમવર્ક એટલે કે માળખું મળે કે આ પર્ટિક્યુલર કામ પછી આ જ કામ કરી શકાય આ જ કામ કરી શકાય ને ડોટ કોઈ આ જગ્યાએ કનેક્ટ થશે તમે પ્લાનિંગ કરો તો તમને એના પર્ફોમન્સ સ્ટાન્ડર્ડ સેટ કરવામાં મદદરૂપ થાય તમને ખબર પડે કે સૌથી પહેલાં આ જે કામ થવાનું છે એ આનાથી નીચા લેવલનું તો નહીં જ હોય અને આનાથી અબાઉ લેવલનું ના હોઈ શકે અને એના પછી આવે એનો ફ્યુચર સ્કોપ કે ફ્યુચરમાં આ કર્યા પછી આગળ કેટલો એનો સ્કોપ એટલે કે એના કેટલા ચાન્સીસ છે આગળ વધવાના એને કહેવાય ફ્યુચર સ્કોપ અથવા તો એની બાઉન્ડ્રીઝ પણ કહી શકાય સ્કોપનો મતલબ બાઉન્ડ્રી પણ થાય કે તમે એની બાઉન્ડ્રી નક્કી કરો કે આ પ્રોજેક્ટ આ બાઉન્ડ્રીની બહાર કામ નહીં કરે બરાબર એટલે આ થઈ ગયું તમારું પ્લાનિંગ પ્રોજેક્ટ પ્લાનિંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેજ કહેવાય ઓટીઆરી સાયકલ આવે ઓનો મતલબ થાય ડિફાઇનિંગ ઓબ્જેક્ટિવ ટીનો મતલબ થાય લિસ્ટિંગ આઉટ ઓફ ટાસ્ક આરનો મતલબ થાય રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ થ્રી એમ અને ઈનો મતલબ થાય એસ્ટિમેશન ઓફ ટાઈમ એન્ડ કોસ્ટ વાય ડિરેક્શન નક્કી કરવામાં મદદ કરે ફ્રેમવર્ક નક્કી કરવામાં મદદ કરે પર્ફોમન્સ સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી કરવામાં મદદ કરે અને ફ્યુચર સ્કોપને ડિફાઇન કરવામાં મદદ કરે થોડી આટલી વસ્તુ છે એકદમ ઇઝી હવે આવે છે પ્લાનિંગની વાત થઈ હવે એના સ્ટેપ્સ કયા છે સ્ટેપ્સ યાદ રાખવા માટે એની એક શોર્ટકટ કી બનાવી છે વધારે સ્ટેપ્સ છે એક્ઝામમાં જીપીએસસી ને પૂછાય શકે કે વિચ આઉટ ઓફ ધ
ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर गोल्स एस्टाब्लिश करवा पड़े गोल्स एस्टाब्लिश कर गोल ने अचीव करने की एक्टिविटी फ्रेमवर्क डेवलप करव पड़े ए कर पी रिसोर्सिज ने इवेल्युएट करवा पड़े इतने चकासवा पड़े कोईपण काम आप जय करता है तो आप हमेशा एन एक ऑल्टरनेटिव प्लान रखता है कि आ प्लान आ रीते नहीं थे तो एना एक बीजो बेकअप प्लान तो बेकअप प्लान ने टेक्निकल लैंग्वेज में ऑल्टरनेटिव्स कहवाए तो एन ऑल्टरनेट राखव पड़े डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव्स ए ऑल्टरनेटिव जो है तब जो आगे ऊपर बधीज प्रोसेस करी ए पर्टिक्युलर जे जगह प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट थे तीन पॉलिसी एट के कंपनी की पॉलिसी जोड़े कंसिस्टंट एट के सेम लेवल पर जाए कि नहीं एने लेवल जोड़े मैच थे कि नहीं चेक करव पड़े पची आए तब जो ऑल्टरनेटिव डिफाइन कर कोईपण एक ऑल्टरनेटिव एवं सिलेक्ट करो कि जे तरा गोल तरफ तक लई जा मदद कर सके अरे कर पी तेरे आ बदी जो प्रोसेस थी जाए पी काम डायरेक्शन में स्टार्ट करव पड़े इतने डिसाइड ऑन अ पार्थ मतलब कि प्रोसिडिंग ऑफ स्टार्टिंग वर्क अड़ी आटल डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव एस्टाब्लिशिंग गोल्स डेवलपिंग एक्टिविटीज टू अचीव गोल्स इवेल्युएट रिसोर्सिस determining alternatives, testing consistency of company's policy, choosing alternatives which can successfully complete the goal or accomplish the goal, and deciding on a path means proceeding further. Check them easy. एना पी आ रिसोर्सिस अपने अत्यारुधी में थ्री एम कंसेप्ट बात करी मैन मटिरियल मनी की बात करी मशीन की बात करी तो ये बधीज वस्तुओं है कि जे प्रोजेक्ट ने कम्प्लीट करने बेजिक नीड है और जो तब ना सैटिस्फाय करो तो तमो प्रोजेक्ट कम्प्लीट ना थाय के प्रोजेक्ट ने कम्प्लीट करने बेसिक नीड ने रिसोर्सिस कहवा कई वस्तु ने रिसोर्स कहवा कई वस्तु ने रिसोर्स ना कहवा अथवा तो आप इनिशियल स्टेज में मानो कि कॉन्ट्राक्टर बनी है तो क्या वस्तु ने रिसोर्सिस कहवा कई रीते रिसोर्सिज लावा तो ये अपन ने कोई बुकलेट में थी ना मे कारण के दरक प्रोजेक्ट में एना जवाब अलग अलग हो तो एवं पांच बेसिक रूल्स है पांच डब्ल्यू एच क्वेश्चन है कि जो तब पता जातने सवाल पूछो अथवा टीम ने सवाल पूछो तो तक रिसोर्सिज क्या लावा आंसर मे पहलू है वॉट आ प्रोजेक्ट शाना वेर आ प्रोजेक्ट कई जगह इम्प्लिमेंट थाना है वेन आ प्रोजेक्ट ने क्या समय में इम्प्लिमेंट करवा आ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट कर क्या लोग है कि जे ना हो तो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट नहीं थे और हाउ आ बदी वस्तुओं हूँ कई रीते सकूँ तब जरा पांच क्वेश्चन पूछो डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो तमने जो जवाब मे ये अल्टिमेट रिसोर्सिज हो वीच आर द बेजिक नीड टू रन द प्रोजेक्ट हम रिसोर्सिज ने डेफिनेशन याद रखी शक डेफिनेशन थोड़ी टफ है जीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू थी आप एलिमिनेशन मेथड ऑफ एलिमिनेशन ने फोकस करवा आखी डेफिनेशन याद न रखी सकी तो एम कई वस्तु मेजर पॉइंट आए जैसे याद रखा प्रयत्न करिए आखी डेफिनेशन ने याद न रखी शक तो मेजर क्या पॉइंट्स आए जैसे याद रखा प्रयत्न करिए तो पहलू पहलू स्टेज में शू आप बिफोर सेटिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल प्रोजेक्ट ने शेड्यूल करता पेला एट के डेट्स नक्की करता पेला सौ पहला जो मेन प्रॉब्लम आए ये मेन प्रॉब्लम के जेने रिजोल्व एट के सॉल्व करने की जवाबदारी प्रोजेक्ट मैनेजर पर होवा प्रॉब्लम्स में जो आंसर्स हो प्रॉब्लम में जो रूट कॉज हो रिसोर्सिज हो रिसोर्सिज कही सकते बड़े खबर